నమస్తే నేను గివి సత్యనారాయణ ఈరోజు మనము సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మనము చాలా ఏవైతే రిజల్ట్స్ మంచిగా వచ్చినాయో ఉన్నాయో ఆ లిస్టుని మనం సార్ట్ అవుట్ చేసి కొన్ని ఎపిసోడ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో నాలుగు కంపెనీలు మీకు డీటెయిల్స్ ఇస్తాం ఈ నాలుగు కంపెనీలు మీరు చూసుకొని ఆ పెన్ను నోట్బుక్ దగ్గర పెట్టుకోండి పెట్టుకొని ఆ కంపెనీలు నేను ఎక్కడ చూడాలి ఎలా చూడాలి ఏం చూడాలి అవన్నీ చెప్తాను మీరు అవి ఫాలో అవ్వాలి దాన్ని బట్టి ఎంటర్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్లో ఒక నాలుగు కంపెనీలు ఫస్ట్ ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలైలో ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మనం నవంబర్లో ఉన్నాం మధ్యలో ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ వచ్చేసిన ఇంకా కొన్ని వందల కంపెనీలు రావాలి కాకపోతే మ్యాక్సిమం మంచి కంపెనీలు ఏవైతే ఏ గ్రూప్ కంపెనీలు అవన్నీ మ్యాక్సిమం రావడం జరిగింది ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నగా వస్తాయి ఎప్పుడైతే జనరల్గా ఏ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అయినా కానీ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్టు పదిహేను వరకు వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయాలి జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ పదిహేను వరకు వాళ్ళు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయాలి జనరల్గా అయితే ఎవరైతే డిలే చేసిండో అనుకో వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవటం లెటర్ పెట్టడం రిక్వెస్ట్ ఏదో కారణం ఏదైతే కారణం ఉందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం ఇవి జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ బ్రాండ్ కంపెనీలు ఏ గ్రూప్ కంపెనీలు ఏదైతే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎఫ్ఎండ్ఓ ఒక ఏడు వందల వందల వెయ్యి కంపెనీలు ఏ గ్రూప్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఫస్టే ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడు రావటం జరిగింది వాటిలోంచే మీకు ఫిల్టర్ చేసి కొన్ని కంపెనీలు మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రాబోయే రోజుల్లో సేఫ్టీ ఉంటుంది అంటే బాగా పెరుగుతాయని అర్థం మీరు ఏప్రిల్ మే యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ వచ్చే టైం వరకు ఉంటే ఇంకా బాగా మంచి అంటే పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ మనం కొనుక్కున్న షేర్లు మంచి పైసలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఏమిటో చూద్దాం ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఈ మధ్యనే ఐపీఓకి రావటం జరిగింది ఇది సెకండ్ క్వార్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనము గమనించినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే స్క్రీన్ అడ్ డాట్ ఇన్కి వెళ్ళాలి స్క్రీన్ అడ్ డాట్ ఇన్ మనీ కంట్రోల్ మ్యాక్సిమం దాంట్లోనే ఈ స్క్రీన్ అడ్ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్తే క్వార్టర్స్కి వెళ్ళాలి క్వార్టర్స్ క్వార్టర్స్ కంటే లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబరు ఇప్పుడు సెప్టెంబరు ఈ సెప్టెంబర్లో పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు కోట్లు ప్రాఫిట్ రావడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ది ఇక్కడ డేటా లేదు కానీ మనం ఏం చేయాలి మనీ కంట్రోల్కి వెళ్తే అక్కడ మీకు ఉంటుంది అనమాట మనీ కంట్రోల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మనము ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా కొట్టి ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా ఎల్ఐసి ఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇది చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫైనాన్షియల్స్లో ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్స్లో మనము క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ క్వార్టర్లీలో మనకి ఇక్కడ సెప్టెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ రెండు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఈ సెప్టెంబర్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ ఇప్పుడు సెప్టెంబరు ఈ లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ వచ్చి పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఈ సంవత్సరం పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది కోట్లు సింపుల్గా అంటే ఎన్ని రెట్లు అంటే సుమారుగా పద్నాలుగు వందలకి పదహారు వేల కోట్లు వచ్చింది అందుకని ఏ విధంగా చూసినా ఎల్ఐసి తగ్గితే మీరు కొనుక్కోవాలి అయితే మరి ఎల్ఐసి ఎప్పుడు కొనాలి ఇప్పుడు మరి తగ్గుతుంది కదా అనుకోవచ్చు మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళండి ఇక్కడ మన చార్టింగ్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎల్ఐసి ఐ అంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా వస్తుంది గ్రాఫు ఈ గ్రాఫ్లో మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ డేసు టెన్ డేసు మూవింగ్ యావరేజ్లు ఉన్నాయి సి మూవింగ్ యావరేజ్ ఒకటి పర్పుల్ కలర్ ఉంది ఆరు వందల నలభై రెండు ముప్పై ఏడు పైసలు ఎల్ఐసి గ్రీన్ కలర్ వచ్చి టెన్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ క్లోజింగు ఆరు వందల అంటే ఈ రెండు ఆరు దిగినంత వరకు ఈ కంపెనీ ఓకే అంటే ఇది ఫైవ్ డేస్ సగటు టెన్ డేస్ సగటు ఈ గ్రాఫ్ని చూసుకొని చార్టింగ్కు చూసుకొని ఎప్పుడైతే ఈ ఫైవ్ డేస్ టెన్ డేస్ కింద ఉందా పైన ఉందా కింద ఉంది పైకి దాటేటప్పుడు కొనుక్కోవాలి ఇప్పుడు పై నుంచి కిందికి వస్తుంది వెయిట్ చేయండి కొనొద్దు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ కంపెనీ బాగుంది అంటే ఫండమెంటల్గా ఓకే ఉన్నా కానీ 
టెక్నికల్ కూడా మనకి ఆ కంపెనీ ఎలా ఉందో మనము చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మారుతి సుజికి మారుతి మారుతి గురించి చెప్పక్కలే ఎక్కువ మనం ఏది ఏదైతే మారుతి కార్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు మారుతి కార్లు వచ్చి ఇది తొమ్మిది వేల నూట ఇరవై ఏడు ఫైవ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ టెన్ డేస్ వచ్చి తొమ్మిది వేల నూట తొంభై రెండు మంది వచ్చి తొమ్మిది వేల నూట ముప్పై తొమ్మిదిలో చూపిస్తుంది ఇప్పుడు అంటే ఏంది ఫైవ్ డేస్కు కంటే పైన ఉంది కొంచెం టెన్ డేస్ కంటే కింద ఉంది ఇది ఓకే ఇది టెక్నికల్గా మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ఫండమెంటల్గా చెక్ చేయాలి ఈ ఫండమెంటల్గా ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ మారుతీకి వెళ్తుంది మారుతి మారుతికి వెళ్ళినప్పుడు ఫండమెంటల్గా క్వార్టర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సెప్టెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు సెప్టెంబరు పోయిన సంవత్సరం నాలుగు వందల ఎనభై ఏడు కోట్లు వస్తే ఈ సంవత్సరము రెండు వేల నూట పన్నెండు కోట్లు రావటం జరిగింది ఇది సెప్టెంబరు నాలుగు వందల ఎనభై ఏడు లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబరు ఈ సెప్టెంబర్ వచ్చి రెండు వేల నూట పన్నెండు అంటే ఏం జరిగింది సుమారుగా ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి రిటర్న్స్ రావటం జరిగింది ఐదు వందలు అనుకోండి రెండు వేల నూట పన్నెండు అంటే ఐదు మూడు పదిహేను వందలు పదహారు వందల కోట్లు ఎక్స్ట్రా రావటం జరిగింది ఇది మారుతి ఇంకొకటి ఏంటిది అంటే మారుతి ఏదైతే ఉందో సేల్స్ విపరీతంగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏముంది అంతకుముందు రెడీ టు డెలివరీ ఉండేది వెహికల్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ వీలర్స్ చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నాయి అంటే ఏంది మనం అడ్వాన్స్ అంటే పోయి రెడీ టు వెహికల్ కావాలంటే లేదండి వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ ఆ కంపెనీని ఆ బ్రాండ్ని బట్టి కలర్ని బట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వచ్చినాక ఆర్డర్స్ బాగా బుకింగ్ అవ్వటం జరిగింది మీరు ఏ కంపెనీ ఏ షోరూమ్కి వెళ్ళినా కానీ రెడీ టు డెలివరీ లేదు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ డెలివరీ ఉంది ఏవో కొన్ని మోడల్స్ మాత్రం వెంబటే వన్ వీక్లో త్రీ ఫోర్ డేస్లో అట్లా ఇస్తున్నారు కానీ ఎక్కువ శాతం లేవు ఇకపోతే ఈ మార్చి వచ్చేటప్పటికి ఒక పది కార్లు కనుక పా పార్కింగ్లో ఉంటే ఆరేడు కార్లు మారుతి బ్రాండే ఉంటాయి అందుకని మారుతి గురించి సేల్స్ ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది అనేది అర్థము ఆర్డర్స్ విపరీతంగా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ బుకింగ్స్ కూడా ఉండి ఉన్నాయి అన్నమాట అంటే సేల్కి అయి ఉన్నట్టుగా అనమాట మనకు అర్థం అందుకని సేల్స్ పెరిగినప్పుడు టర్న్ ఓవర్ పెడితే టర్న్ ఓవర్ పెడితే ప్రాఫిట్ పెడితే ప్రాఫిట్ పెడితే సింపుల్గా షేర్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది ఇది సెకండ్ ఇక తర్వాత త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ త్రివేణి త్రివేణి గ్రూప్ ఇది త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ చూద్దాము ఈ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ క్వార్టర్స్ చూస్తున్నా ఫస్ట్ ఈ లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ వచ్చి తొంభై రెండు కోట్లు వస్తే ఈ సంవత్సరం పదమూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు రావటం జరిగింది అంటే ఏంది తొంభై రెండు కోట్లకు పద్మూ పద్నాలుగు వందలు అనుకోండి సుమారుగా అంటే ఎంత పదమూడు వందల పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు పన్నెండు వందల వందల పన్నెండు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్లు ఎక్స్ట్రా వచ్చాయి పదమూడు వందలు తొంభై రెండు పదమూడు వందలు నాలుగు కోట్లు అంటే తొంభై రెండుకి పదమూడు తొంభై రెండు అనుకోండి నాలుగు తక్కువ అంటే పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు ఎక్స్ట్రా రావటం జరిగింది కంపెనీకి అంటే ఎన్ని రెట్లు సుమారు పదమూడు రెట్లు రావటం జరిగింది ఇది త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ యొక్క అయిన తర్వాత ఇవి మనం ఇలానే చూసినప్పుడు ఏమైందంటే యాన్యువల్కి ఎంత వస్తుందో చూడవచ్చు ఒక క్వార్టర్కే పదమూడు వందల కోట్లు వస్తే యాన్యువల్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది యాడ్ అయిపోతుంది అంటే లాస్ట్ ఇయరు మార్చికి నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు లాభం వస్తే ఈ సంవత్సరం ఎంత వస్తుంది రాబోయే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి పదహారు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లుగా చూపిస్తుంది అంటే ఏంది ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ చూపిస్తుంది అంటే త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ ఏం చేస్తుంది తగ్గితే కొనుక్కోమని చెప్తుంది ఇక ఇది మనకి ఇక మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఈ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ ఏం చేస్తుందో చూడాలి ఇక్కడ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి వెబ్సైట్కి వెళ్తే ఆ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటిది అది ఏం సర్వీస్ చేస్తుంది ఆ బిజినెస్ ఏం చేస్తుందో అవి మనము చూడాలి షుగర్ ఉంది ఆల్కహాల్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ వాటర్ సొల్యూషన్ డిఫెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అందుకని త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ రాబోయే రోజులు మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ చార్టింగ్కి వెళ్ళాలి చార్టింగ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ ఎంటర్ చేయాలి త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫ్ తోటి చూ చేసుకొని ఫైవ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇది రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు ముప్పై ఐదు పైసలు రెండు వందల డెబ్బై రెండు ముప్పై ఏడు పైసలు టెన్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ కానీ మంది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది రెండు వందల ఎనభైలో ఉంది అంటే ఏంది ఫైవ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైనే ఉంది 
టెన్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ఉంది ఒకవేళ మనం కనుక కొందలుచుకుంటే వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేసి అక్కర్లేదు కొనుక్కుంటే రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు ముప్పై ఐదు బస్సులు ఫైవ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ లేదులే అనుకుంటే వెయిట్ చేయండి ఇంకా ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నా కానీ మళ్ళీ వన్ వీక్ ఒక టెన్ డేస్ ఎప్పుడో ఒకసారి మళ్ళీ మార్కెట్ ఎందుకు అంటుందంటే మార్కెట్ ఇప్పుడు సెన్సెక్స్ ఆల్ టైమ్ హైకి దగ్గరకు వచ్చింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉంది నిఫ్టీ కూడా ఆల్ టైమ్ హైకి దగ్గరకు వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిలో ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హైక్ వచ్చినాయో అవన్నీ మళ్ళీ రీచ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మన మార్కెట్లు కూడా ఈ స్క్రిప్ట్లు కూడా కొంచెం హైలో ఉన్నాయి అనుకుంటే వెయిట్ చేసి మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఇవి రాసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇది త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ యొక్క కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక ఇంకొక కంపెనీ ఫోర్త్ వన్ జిందాల్ పాలిఫిలిం జిందాల్ ఇది జిందాల్ గ్రూప్ ఈ జిందాలు ఏదైతే పాలిఫిలిం ఉందో ఈ జిందాల్ పాలిఫిలిం వచ్చి ఇది కూడా సేమ్ గమనించినట్టయితే ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది ఉంది ఫైవ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చి ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి టెన్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చి ఎనిమిది వందల నలభై ఆరు అంటే ఏంది ఫైవ్ డేస్ కంటే కిందే ఉంది టెన్ డేస్ కంటే కిందే ఉంది ఇది ఏం చేయాలి దాటితే కొనాలి అంటే ఫైవ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఎయిట్ థర్టీ వన్ ఉంది అది దాటినప్పుడే మీరు బయలోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మళ్ళీ మనము ఏదైతే చూద్దాము ఏదైతే జిందాల్ పాలిఫిలిం ఉందో ఇది ఫండమెంటల్గా ఏముందో చూద్దాము ఒకసారి జిందాల్ పాలిఫిలిం ఈ జిందాల్ పాలిఫిలిం క్వార్టర్స్ వచ్చి లాస్ట్ ఇయరు రెండు వందల యాభై నాలుగు కోట్లుగా రావటం జరిగింది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్గా రావటం జరిగింది అంటే నియర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డబుల్ రావటం జరిగింది అంటే సుమారుగా నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు కోట్లు వస్తే వన్ ఇయర్కి ఎంత పదిహేను వందల పదకొండు కోట్లుగా టీటీఎం చూపిస్తుంది ట్రైలింగ్ ఫర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ పదకొండు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు రావడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం పదిహేను వందల పదకొండు కోట్లుగా చూపిస్తుంది ఇది మనము గమనించాల్సిన అంశం అనమాట అందుకని జనరల్గా మనం ఏం చూడాలంటే ప్రతి ఎపిసోడ్లో మీకు ఒక నాలుగు నాలుగు కంపెనీలు ఇస్తాం మీరు ప్రైస్ని చూసుకోవాలి గ్రాఫ్ని చూసుకోవాలి ఫండమెంటల్గా నేను చెప్పేసిన అది కూడా మీరు చెక్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు హైక్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఈ నోట్స్ రాసుకొని ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇవి తగ్గినప్పుడు మీరు కనుక కొనుక్కుంటే మీరు ఎన్నాళ్ళు అక్కర్లే ఏప్రిల్ మే వరకు ఇప్పుడు మనం నవంబర్లో ఉన్నాం డిసెంబర్ ఇంకొక మార్చి ఒక నాలుగు నెలలు కనుక వెయిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి లేదు జనవరిలోనే మళ్ళీ ఇవి మంచి పైసలు వస్తాయి ఎందుకంటే థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి జనవరిలో అప్పుడు కూడా ఈ షేర్లన్నీ మళ్ళీ మూవ్ అవుతాయి అప్పుడైనా మీరు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తే ఎగ్జిట్ అవ్వడం బెటర్ ఓకే ఇది మీకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ అవేర్నెస్ ఇది సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో వాటి మీద మీకు ఒక అనాలిసిస్ అనమాట ఇలాంటివి చాలా కంపెనీలు రావటం జరిగింది ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో ఒక్కొక్క నాలుగు కంపెనీలు తీసుకొని మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో మంటి ప్రేక్షకులు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సెలవు